এরপরে আমরা তোমাদেরকে যে সার্কিটটা দেখাবো এই সার্কিটটা হচ্ছে এটিএস এটিএস অর্থ হচ্ছে অটো ট্রান্সফার সুইচ বা অটো চেঞ্জ ওভার সুইচ বলি আমরা মূলত এর নামটা হবে অটো ট্রান্সফার সুইচ তো ভাইবা বোর্ডে এটিএস সম্পর্কে একটা বিস্তারিত করছে না তারপরে এটিএস ক্লাস নেওয়ার আগে আমরা যে কাজটা করি সেটা এম কস্ট সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিই এম কস্টটা হচ্ছে তোমার ম্যানুয়াল চেঞ্জ ওভার সুইচ এটা আসলে কিছুই না আমাদের যদি দুটো সিস্টেম থাকে একটা আরবি একটা পিডিবি বা একটা জেনারেটার সেক্ষেত্রে কী হয় আমার কোনো কারণে যদি আরবি চলে যায় জেনারেটার চলে আসে বা জেনারেটার চলে যায় আরবি চলে আসে তখন যাতে সিস্টেমটা অটোমেটিক লোডে যায় তো এই কাজটা আমরা কি আমরা কি ইন্ডাস্ট্রি কী দেখি এম কসের সাহায্যে করে থাকি আর ম্যানুয়াল চেঞ্জ ওভার সুইচের সাহায্যে করে থাকি এবং একই সাথে আমরা কি এইটা যখন অটোমেটিক করব ম্যানুয়াল চেঞ্জ ওভার আসলে আমি যখন হাত দিয়ে করবো তখন তা আমরা যখন ম্যানুয়াল চেঞ্জ ওভারটা করাই তখন মেনুয়াল সেভ ওভার আসলে কীভাবে তোমার চেঞ্জ করতে হবে কতটা সময় দিয়ে চেঞ্জ করতে হবে বা মেনুয়াল সেভ চেঞ্জ ওভার সুইচ থাকা অবস্থা আমরা যখন একটা সিস্টেমে টেবল শুটিং করব তখন মেনুয়াল চেঞ্জ চেঞ্জ ওভার সুইচ কোন পয়েন্টে রেখে টেবল শুটিং করতে হবে সবই আমরা দেখাই দিই এরপরে যখন তোমার মেনুয়াল চেঞ্জ ওভার সুইচটা ক্লিয়ার ধারণা পাও তখন আমরা এটিএসে আসি এখন এই এটিএসটা আবার কি দুটো টাইপ হয় একটা আছে টাইমার সার একটা টাইমার সহ তো আমরা তোমাদের দুটো সার্কিট ডিজাইন করি আসলে টাইমারটা কেন ইউজ করা এটা আমরা বলি কারণ ভাই ওটা জিজ্ঞেস করে যে আমরা কেন এটিএসের টাইমার ইউজ করি আসলে একটা সিস্টেম থেকে একটা সিস্টেমে যখন যায় যেমন তোমার এখন এই মুহূর্তে আরবি আছে আরবি চলে গেছে তারপরে কি সিস্টেম জেনারেটার হবে তা যখন জেনারেটার চলে আসবে তখন তোমাকে হান্টিংয়ের একটা ইফেক্ট ওখানে সৃষ্টি হয় তো আমরা হান্টিং সময় একটা বিস্তারিত ধারণা দিই যখন তুমি হান্টিংটা ক্লিয়ার হবা তখন বুঝতে পারবো যে এটিএসের কেন আমরা টাইমারটা ইউজ করতেছি তো আমরা এই বিষয়ে একটা বিস্তারিত ধারণা দিয়ে সার্কিটটা ডিজাইন করে তারপরে আমরা তোমাকে এটিএসটা এটিএসটা ডায়াগ্রামটা দিয়ে দিই তো আফটার দ্যাট এটিএস ডায়াগ্রামটা দিয়ে ডায়াগ্রামটা ক্লিয়ার করবো আমরা এই প্রত্যেকটা মালামাল তোমাদের হাতে দিয়ে দেবো তোমরা নিজেরাই এটাকে ডিজাইন করবা তা আমরা একটু একটু রান করে দেখি সার্কিটটা এই মুহূর্তে আমাদের সিস্টেমটা জেনারেটার আছে আসলে তুমি ধর এটিএস ডিজাইন করবা কোনো একটা সিস্টেমকে কন্টিনিউস ধরতে হবে যে অল টাইম চলবে তো আমরা এখানে জেনারেটারটা বেশ ধরছি কারণ কি আরবি আমাদের কন্ট্রোলে নেই আরবি কখন আসবে কখন যাবে জানি না বাট যখন আরবি আসবে তখন যেন জেনারেটার অটোমেটিক বন্ধে আরবি সিস্টেমে ঢুকে যায় কারণ দুটো সিস্টেম যদি একই সাথে কোনো সিস্টেমে ঢোকে যেহেতু জেনারেটার এবং আরবি দুটো আলাদা সিস্টেম তখন আমাদের লোডগুলো কী হবে সব পুড়ে যাবে তো আমাদের সার্কিট এমন ডিজাইন করতে হবে যেন কোনো একটা সিস্টেম অন থাকবে সাথে একটা সিস্টেম চলেও আসে তখন ওই সিস্টেমটা ঢোকে এবং এই সিস্টেমটা সে অটোমেটিক অফ করে দেয় তো এটাই সমস্ত এটিএসের মূল বৈশিষ্ট্য তো দেখো আমাদের জেনারেটার অন আছে এমন তো অবস্থা জেনারেটার অফ করি সিস্টেম কিন্তু অফ আসে তেমন কি আমার কোনো সিস্টেমই সিস্টেমে নাই এমন তো জেনারেটার যদি অন করো আমার কি জেনারেটার সিস্টেমটা অন হবে এখন যদি কোনো কারণে আমার এই মতো আরবি নাই আরবি চলে আসে তখন কি ঘটবে টাইমারটা অন হয়েছে এবং কিছুক্ষণ পরে আরবি সিস্টেমে ঢুকবে এই যে আমরা কিছুক্ষণ পরে আরবি সিস্টেমে ঢুকাইলাম কেন ঢুকাইলাম মূলত হান্টিংটা রোধ করার জন্য এই হান্টিংটা কি বা আমার যদি কিছুক্ষণ পর লোড না দেয় সঙ্গে সঙ্গে লোড দেয় কি ইফেক্ট হতে পারে এই ইফেক্টগুলো আমাকে আগে তোমাদের বিস্তারিত ধারণা দেবো তা কিছুক্ষণ আগে বলছি আমি এখন যদি আরবি চলে যেতে তাহলে কী হয় দেখো আমার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেটার জেনারেটার সিস্টেমে ঢুকে যাবে 